வெறும் <laughs> உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை அந்த மாதிரி ரெண்டு மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவை பசைஞ்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதை அப்படியே ஊறட்டும் அப்பதான் நமக்கு சாஃப்டா இருக்கும் தேய்க்கிறதுக்கு பாருங்க அரை மணி நேரம் ஆச்சு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம இதை போ திரட்டிக்கலாம் கவுண்டர் டாப் நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இதை போ டிவைட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ இது வருதோ அத்தனை இதுவா பால்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் மொத்தமா பன்னெண்டு உருண்டை வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இப்ப இதை நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா மாவு ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து சின்ன சப்பாத்தி சைஸ்ல உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அத இன்னொரு இது உருட்டிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் காஞ்ச மாவு போட்டு ரோல் பண்ணிக்கலாம் நாலு இது இந்த மாதிரி உருட்டியாச்சு இப்ப இதுல இருந்து ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து என்னெல்லாம் தேய்க்க வேண்டாம் வெறும் மாவு மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல நல்ல ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா சைடுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்பதான் நம்ம இந்த நாலையும் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வச்சுட்டு சுட்டு எடுக்கிறப்ப பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா ஒட்டிட்டு நமக்கு ஷீட்டு கிழிஞ்சு போயிடும் அதனால நல்லாவே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் மேல இது மாதிரி கொஞ்சம் காஞ்ச மாவு தூவிக்கணும் மைதாவை நல்லா அதையுமே கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எதுக்கு செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம நாலு சப்பாத்தி சேர்த்து வச்சு உருட்டிட்டு நம்ம தவாலை போட்டு வாட்ட போறோம் அப்ப வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு லேயரா தனியா பிரிஞ்சு வரணும் ஷீட் அதுக்காக தான் ஒட்டாம வர்றதுக்காக தான் இந்த இது பண்றோம் இது மேலேயும் அதே மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சிடலாம் நல்லா எல்லா சைடும் காஞ்ச மைதா தூவிடலாம் இது மேல இன்னொரு இது வச்சிடலாம் இதுலயும் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மைதா தூவிட்டு லாஸ்டா இருக்க சப்பாத்தி இது மேல வச்சிடலாம் இந்த லாஸ்டா வைக்கிறதுக்கு மேல வெறும் மாவு மட்டும் தான் தோணும் நம்ம தேய்க்கிறதுக்காக மேலையும் அடியில இருக்கிறதுலயும் வந்து எண்ணெய் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ வெறும் மாவு மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை நல்லா எவ்வளோ பெருசா தேய்க்க முடியுதோ நம்ம கிட்ட தோசைக்கல் எந்த சைஸுக்கு இருக்கோ அதுல போட்டு வாட்டுற அளவுக்கு இதை இப்போ நல்லா பெருசா தேய்ச்சிக்கலாம் 
உங்ககிட்ட தோசை கல் சின்னதாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த சப்பாத்தி வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக செஞ்சுக்கோங்க முதல்லே மாவு ஊறுட்டுறீங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் பூரிக்கு தேய்க்கிற அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு இது பண்ணோம்னா நமக்கு தோசை கல் சின்னதாக இருந்தால் போட்டு வாட்டி எடுக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஷீட் பிரித்து எடுக்கிறப்ப நமக்கு மெலிசான ஷீட்ஸாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போது தோசை கல் சூடு பண்ணிக்கலாம் எங்கள்கிட்ட நல்லா பெரிய சைஸ் தோசை கல்லாக இருக்குது இதில் அதை போட்டுட்டு ரொம்ப நேரெல்லாம் வேக வைக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு பக்கமுமே ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே அதாவது முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட் வச்சு எடுத்தால் கூட போதும் கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சப்பாத்தியே இதில் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறக்கூடாது சப்பாத்தி மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட் ஆனதுமே திருப்பி போட்டுட்டு எடுத்துடணும் பாருங்கள் ஒரு சைடு ஏர் பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் முந்தூரூவா டக் டக்குன்னு மாற்றி போட்டுட்டு அப்படியே எடுத்துட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் பாருங்கள் லேயர்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடலாம் நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் பாருங்க நாலு ஷீட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதை முதல்ல ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிட்டு காரம் உப்பு போட்டுட்டு கொடுத்தோன்னா பசங்க சாப்பிட்டுப்பாங்க பாப்படி சாட்டுன்லாம் கடையில் வாங்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்க நமக்கு சூப்பராக ஷீட்ஸ் கிடச்சிருச்சு சப்போஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ண போகிறோன்னா இப்படியே ஸ்கொயராகவே விட்டுடலாம் சமோசா பட்டி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம நடுவில் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை பட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நமக்கு சமோசா பட்டி ரெடி இதை வந்து இப்போ ஏன் செய்கிறதா இருந்தால் செஞ்சிடலாம் இல்லைனா ஜிப்லாக் பவுஸில் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு தேவையானப்ப எடுத்து நம்ம சமோசா செஞ்சுக்கலாம் பாருங்க மொத்தம் நமக்கு இத்தனை சமோசா பட்டி கிடச்சிருக்கு சின்னது வந்து பன்னெண்டு இது நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸு பெரிய கொஞ்சம் பெரிய சமோசாவாக வரும் இது வந்து ஒரு ஒம்பது பட்டி இது ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாலு இது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுவுமே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் செஞ்சு எடுத்து நம்ம ஜிப்லாக் பவுஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோன்னா எப்போ தேவையோ ஸ்டஃபிங் டக்குன்னு பண்ணிவிட்டு எடுத்து செஞ்சிடலாம் இப்போ அங்கே ஷீட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ மெலிசாக வந்திருக்குன்னு நமக்கு கையெல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு இது கடையில் போய் நம்ம இந்த மாதிரி ஷீட்லாம் வாங்கினோன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் டைமில் இவ்வளோ ஷீட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம சமோசா செய்கிற வரைக்கும் ஜிப்லாக் பவுஸில் போட்டுடலாம் நான் வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறேன் பரோட்டா வாங்கின பேக்கெட்டு நீங்கள் புதுசாக ஜிப்லாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சிடலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம்னா அப்படியே இருக்கும் நமக்கு எப்போ தேவையோ எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் உள்ளே அப்படி வச்சுட்டோம்னா இல்லை இப்போயே செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஃபில்லிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எடுத்து செஞ்சுக்க வேண்டியது தான் 
அவ்வளோதான் பாருங்கள் இதுக்கு நான் ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறேன் எப்போ செய்வானோ அந்த டைமுக்கு எடுத்துகிட்டு செஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் சைட்ஸ் இருந்ததெல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சமோசா பொறிக்கிறப்போ இதே நம்ம வெறும் எண்ணெயில் அப்படியே போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் மிளகா பொடி அந்த மாதிரி எதாவது தூவி கொடுத்தோம்னா நல்ல முறுமுறுன்னு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பசங்கள் இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க எதுவுமே கூட இப்போது ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் ஒரு கப் முட்டைக்கோஸ் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் ஆனால் வெங்காயம் இதுக்கு இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸ் சேர்த்து செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் சேர்த்துருக்கேன் கேரட் வேணுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக மெலிசாக சீவியிருக்கேன் நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணணுனாலும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து உள்ள டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்கும் சமோசாக்குள்ள இந்த மாதிரி நீள நீளமாக இருந்ததுன்னா இது கூட கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மசாலா வந்து ரொம்பலாம் சேர்க்க தேவையில்லை உப்பு மிளகா தேவைன்னா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகா தூள்மை கூட ரொம்ப தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்கு இருந்தால் போதும் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதில் வேணும்னா சாட் மசாலா அமுச்சூர் பவுடர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மசாலாஸ் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது நம்ம உப்பு எல்லாம் சேர்த்து பிசைகிறனால வெங்காயம் வந்து தண்ணி விடும் அதை இது பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவல் சேர்ப்பாங்க ஓட்ஸ் இருந்தால் ஓட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட ஓட்ஸ் ஸ்டாக் காலி ஆச்சு அதனால் இன்றைக்கி அவல் தான் சேர்க்குறேன் அவல் இல்லைன்னா ரவை கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக எல்லாருமே வந்து அவல் தான் சேர்ப்பாங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது கூட நான் அவல் சேர்த்துக்க போகிறேன் அவல் என்னென்னா பிரச்சனை இல்லை ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவை இல்லைன்னா ஓட்ஸ் நார்மலாக ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் பட் நீங்கள் என்கிட்ட ஓட்ஸ் காலி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் அவல் சேர்த்துக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஈரத்தெல்லாம் அந்த அவல் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நமக்கு ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும் அவல் சேர்க்குறனால ஃபில்லிங் ரெடி இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போது சமோசாவை சீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு திக்கா பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் மைதா பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் சமோசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளேருந்து நான் செஞ்சு வச்ச ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் மாதிரி இருக்கிறதையும் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இது சமோசா பட்டி முதல்ல நம்ம சமோசா பட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சின்ன சைஸ் சமோசா பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஸோ ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் இதை இப்போ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கணும் திருப்ப இப்படி ரோல் பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு கோன் ஷேப் வந்துருச்சா இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் உள்ள ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நல்லா டைட்டாக இப்படி மடக்கிக்கணும் மடக்கிட்டு இதில் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிக்கணும் பாருங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக நமக்கு சமோசா ஷேப் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொன்று செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஷீட் எடுத்துட்டு இப்படி மடக்கணும் இந்த திரும்ப இப்படி மடக்கிக்கணும் கோன் ஷேப் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் இதுக்குள்ளே மட்டன் கீமா சிக்கன் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு பனீர் என்ன ஃபில்லிங் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் ஃபில்லிங்க்கு வந்து டைட்டாக சீல் பண்ணிவிட்டு 
இப்போ இதில் நம்ம அந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கையிலே பண்ணிக்கலாம் நான் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுங்கிறதுக்காக ஸ்பூனில் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் கையில் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிடலாம் இல்லைனா வெளியே வந்துடும் உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் இப்போ சமோசா ரெடி பண்ணியாச்சு எண்ணெய் சூட வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அதே வெங்காய மசாலா தான் வைக்க போறேன் இதுக்குள்ள நம்ம மட்டன் சிக்கன் நூடுல்ஸ் பண்ணி கூட வைக்கலாம் இதை இப்போ இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுல கொஞ்சமா மைதா தடவையிடலாம் அதான் பிரிஞ்சு வராம இருக்கும் இப்படி ஒட்டிட்டு இந்த இதை இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிறதையும் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்டு பண்ணிட்டு இதுலேயும் லைட்டாக மைதா அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ அதை நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயுமே கொஞ்சம் மைதா தடவிட்டோம்னா இந்த சைடு இதில் ஒட்டிக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்ப பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் பாருங்க இது மாதிரி தான் ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணும் ஃபில்லிங் வந்து நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நாலு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஷீட்ஸ் பாக்கி இருக்கு இதை வச்சுட்டு நாளைக்கு சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டு வச்சுருக்கேன் கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹாட்டானதும் நம்ம சமோசா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு அதில் போட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பக்கம் வெந்ததும் மெதுவாக திருப்பி போட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்ல ப்ரௌன் கலராக மாறிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக இப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்க சூப்பராக டீ கடை ஸ்டைல் சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு கூடவே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் மாதிரியும் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க எவ்வளோ கிரன்ச்சியாக சூப்பராக வந்திருக்கு கடையில் ட்ரெயினில் எல்லாம் கிடைக்கும்ல அதே மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்